Hoy vamos a preparar nuestra versión de la salsa boloñesa. Para ello tenemos un kilo de carne picada de ternera, de roast beef de, de ternera. 200 gramos de panceta de cerdo salada. Orégano. 3 dientes de ajo picado finamente. Ají molido. 250 centímetros cúbicos de puré de tomate, dos zanahorias, medio morrón verde, medio morrón rojo, tres cebollas medianas, un tomate y dos ramas de apio. Vamos a cortar la cebolla bien pequeña. Es importante que todas las verduras de nuestra salsa boloñesa estén cortadas pequeñas para que después la salsa quede como una crema y no se encuentren trozos grandes de verduras. en tiras pequeñas que vamos a dorar en nuestra salsa hay otras versiones donde se usa directamente carne de cerdo a nosotros nos gusta mucho el sabor que le da la panceta salada sobre un fondo pequeño de aceite de oliva en frío echamos los dientes de ajo picados bien pequeños siempre el ajo lo colocamos a cocinar con el aceite frío para que no se queme y no dé sabor amargo en la salsa y le agregamos la panceta que hemos picado bastante pequeña y dejamos que se vayan dorando. Agregamos las cebollas cortadas pequeñas a la, a la salsa. Por ahora no vamos a agregar sal dado que estamos usando panceta salada. Cortamos dos ramas de apio en trozos bien pequeñitos. Cortamos los morrones en tiras finitas para después picarlo para que quede todo bien chiquitito y se deshagan las salsa. También cortamos el tomate, primero en láminas y después en cuadraditos pequeños. Vamos a combinar un par de hojas de laurel seco con algunas hojas de laurel fresco. El seco tiene un sabor más intenso y el fresco tiene un sabor mucho más suave. Con esta cantidad de hojas va a ser suficiente. Vamos a agregar ahora el apio y los morrones 
cortados bien pequeños. Y revolvemos para que se mezcle bien todos los ingredientes. La salsa ya está expidiendo un aroma espectacular. El principal responsable es el laurel, que es el condimento ideal para la salsa boloñesa. Agregamos en este momento los trocitos de tomate. La zanahoria la agregamos también. Como la zanahoria tiene una carne bastante dura, preferimos rallarla y no cortarla en trozos. Como hemos incorporado la zanahoria y el tomate, que son bastante dulces, ahora sí agregamos al fino. Las verduras ya están tiernas. Es el momento de integrar a la salsa la carne picada. el puré de tomate y revolvemos bien agregamos a la salsa un par de cucharadas de orégano y ají molido también son dos especias que se llevan muy bien con las verduras y la carne que hemos integrado en esta salsa. Agregamos una cucharada bien abundante de extracto de tomate. Volvemos para integrar el extracto en toda la salsa. Esto le va a resaltar el sabor y le va a dar más color también. Incorporamos un vaso grande de vino blanco seco. Revolvemos toda la preparación y vamos a dejar que evapore el alcohol del vino. El alcohol del vino ya evaporó, ahora tapamos y dejamos co eh, cocinar aproximadamente una hora y media más a fuego bien bajo. Después de una hora y media de cocción, nuestra salsa boloñesa está lista. Tiene un aroma espectacular y un sabor increíble. Esta salsa está lista para recibir cualquier tipo de pasta. Va a quedar exquisita. ¡Anímense! Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.